ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட்டி ஸ்டோரி சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க பண்ணிக்காங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்காங்க அப்போ தான் நாம் போடக்கூடிய வீடியோ வந்து உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா தமிழ்நாடுங்கிற பேர் வந்து எப்படி வந்துச்சுங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா தமிழ்நாடு அதாவது தமிழ்நாடுங்கிற பேர் வந்து எப்போ உருவாக்குனாங்க எப்போ அதை கொண்டு வந்தாங்க அந்த தமிழ்நாடுங்கிற பேரை யார் கொண்டு வந்தா அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சங்க காலத்திலேயே நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து நாடு அப்படிங்கிற ஒரு அடமொழி இருந்துச்சுங்க அதுக்கு எடுத்துக்காட்டா நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அதாவது சேர சோழ பாண்டியர்கள் அவர்கள் அவங்க வந்து ஆட்சி பண்ணுறப்ப சோழ நாடு பாண்டிய நாடு சேர நாடு அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டுச்சுங்க இந்த மூ மூணு பேருமே இந்த தமிழ்நாட்டு தமிழ்நாட்டு மட்டும் இல்லைங்க பக்கத்தில் கர்நாடகா கேரளா அவங்கள அந்த சில பகுதியிலையும் நீங்கள் வந்து ஆட்சி புரிஞ்சாங்க அப்படி பார்த்து பார்க்க போனால் சேரர்கள் ஃபுல்லாக வந்து கேரளா சைடு அப்புறம் இந்த சேலம் சைடு கோயம்புத்தூர் சைடு அந்த பகுதியிலலாம் சேரர்கள் வந்து ஆண்டாங்க அதுக்கப்புறம் சோழர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் அப்புறம் உறையூர் அப்புறம் உறையூர்னா திருச்சிங்க அதாவது உறையூர் ஆண்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கங்கை கொண்ட சோழபுரம் இந்த மூன்று பகுதியும் ஃபுல்லாக அவங்க ஆண்டாங்க அதுக்கப்புறம் பாண்டியர்கள் பார்த்தீங்கன்னா மதுரையும் ஆண்டாங்க அதுக்கப்புறம் திருநெல்வேலி இது ரெண்டுமே அவங்களோட தலைநகரங்க சோழர்களுக்கு வந்து கேரளா வஞ்சி ஓ வஞ்சி உறையூர் அதேமாரி சோழர்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூணு தலைநகரம் மூன்று தலைநகரம் இருக்குங்க அது என்னென்ன தலைநகரம் பார்த்தீங்கன்னா உறையூர் அதாவது திருச்சி அதுக்கப்புறம் தஞ்சாவூர் அதுக்கப்புறம் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் இந்த மூன்று தலைநகரங்க இவங்க மூவேந்திரர்களும் ஆண்ட பகுதிகள் வந்து நாடு 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 என்று அழைக்கணும் அதாவது சேர நாடு சோழ நாடு பாண்டிய நாடு இதுதாங்க நாடு உருவானதுக்கான முதல் படி இந்த மூவேந்தர்களுக்கு அப்புறம் இந்த தமிழ்நாட்டை யார் ஆண்டானு பார்த்தீங்கன்னா களப்பிரர்கள் அவர்கள் வந்து சிறிது காலம் ஆண்டார்கள் ஆனால் அவர்கள் வந்து ஆண்டதற்கான எந்த கல்வெட்டு சான்றும் கிடையாது எனவே களப்பிரர்கள் ஆண்ட காலத்தை வந்து இரண்ட காலம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுதுங்க அதுக்கப்புறம் களப்பிரர்களுக்கு அப்புறம் யார் இந்த தமிழ்நாட்டை வந்து ஆண்டார் ஆட்சி பண்ணுங்க பாக்குறீங்களா நம்ம பல்லவர்கள் அதாவது பல்லவர்கள் வந்து காஞ்சிபுரம் சைடு வந்து ஃபுல்லா ஆட்சி பண்ணாங்க அந்த பல்லவர்கள் ஆட்சி செய்த பகுதியில் வந்து தொண்டை மண்டலம் என்று அழைக்கப்படுதுங்க பல்லவர்களுக்கு அப்புறம் யார் ஆட்சி பண்ண நினைக்கிறீங்களா அதுக்கப்புறம் நாங்க இந்த விஜயநகர பேரரசு நாயக்கர்கள் அவங்க எல்லாம் வந்து ஆட்சி பண்ணாங்க நாயக்கர்கள் காலத்துல தாங்க அவங்க வந்து பாளையக்காரங்க ஒரு முறையை வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வந்தாங்க அந்த பாளையக்காரங்க முறை யாரையும் வந்தாங்க நினைக்கிறீங்களா நம்ம வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் புலித்தேவன் வேலுநாச்சியார் அவங்க எல்லாமே இந்த காலகட்டத்தில் தாங்க வந்தாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு தாங்க ஆங்கிலேயர்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்தாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வரதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவுக்குள்ள வந்தாங்க அவங்க தாங்க ஒரு கட்டமைப்பை வந்து கொண்டு வந்தாங்க இந்தியாங்கிற ஒரு கட்டமைப்பை கொண்டு வந்தது அந்த ஆங்கிலேயர்கள் தாங்க அவங்க தான் நிர்வாகத்துக்கோசரமும் ஆட்சிக்கோசரமும் அதாவது நம்ம ரஜினி சூப்பர் ஸ்டார் இப்போ சொன்னாங்கல்ல சட்டத்துக்கு ஒரு ஆட்சி நிர்வாகத்துக்கு ஒரு ஆட்சி அதே மாதிரி தாங்க ஆங்கிலேயர்கள் கொண்டு வந்தாங்க சட்டத்துக்கு ஒரு ஆட்சி நிர்வாகத்துக்கு ஒரு ஆட்சின்னு சொல்லி இந்தியாவே ஒரு மூணு பிரிவாக பிரிச்சாங்க அதாவது என்னென்னா மாகாணமா மூணு மாகாணமாக பிரிச்சாங்க அது என்ன மாகாணம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சென்னை மாகாணம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் மும்பை மாகாணம் இந்த பக்கம் கொல்கத்தா மாகாணம் கீழே சென்னை மாகாணம் என மூன்று மாகாணமங்களாக பிரிச்சாங்க இப்ப நம்ம தமிழ்நாடு எந்த இந்த மூணு மாகாணத்துல இருந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் தெரியுமா நம்ம நம்ம சென்னை மாகாணத்துல தாங்க இருக்கு அந்த சென்னை மாகாணம் அப்படிங்கிறது எந்தெந்த மாநிலங்கள் அந்த சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள அடங்கணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு பக்கத்தில் இருக்க கேரளா அதுக்கு மேலே இருக்க கர்நாடகா கர்நாடகாவுக்கு மேலே இருக்க ஆந்திரா ஆந்திராவுக்கு சைடில் இருக்க ஒடிஷா இந்த இவை அனைத்துமே சேர்ந்தது தாங்க சென்னை மாகாணம் என்று அழைக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் ஆந்திராவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் வந்து பொட்டி ஸ்ரீ ரமலு என்பவரை வந்து தனிநாடு கோரிக்கையை வச்சு அப்போ அந்த ஐம்பத்தி மூணு நாள் ஒன்றாவதிலிருந்து அவர் வந்து இறந்ததுனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு ஆந்திரா வந்து ஒரு தனி மாநிலமாக பிரிந்து போயிடுச்சுங்க அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல வந்து மொழி வாரி மாநிலமா இந்தியா ஃபுல்லா பிரிக்கப்பட்டதுங்க அப்ப நாங்க சென்னை மாகாணத்துல இருந்து சென்னை மாகாணம் வந்து ஃபுல் அப்படி தனியா எல்லாமே மொத்தம் அப்படி தனித்தனியா பிரிஞ்சிருச்சுங்க அதன் பிறகு சென்னை மாகாணம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் கொண்டு வந்த தீர்மானத்தின் பேரில் தான் சென்னை மாகாணங்கிறது தமிழ்நாடு அப்படின்னு வந்து மாற்றம் அடைஞ்சது இதுவே நம் தமிழ்நாடு உருவான வரலாறு மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திப்போம் இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் மனமான நன்றிகள் ஸோ இந